Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Al hilo de todo lo que se suele hablar de los alimentos ultraprocesados, hoy os quiero hablar o me quiero centrar un poco en los alimentos eh, palatables o ultra palatables, es decir, que nos resultan muy, muy sabrosos. ¿Y qué peligros tienen estos alimentos en la edad infantil? Seguro que todos os habéis dado cuenta, porque seguro que en alguna ocasión os ha ocurrido que existen ciertos alimentos, bueno yo diría más bien productos, productos comerciales, industriales, que eh, resultan adictivos, es decir, que una vez que comenzamos a comerlos nos cuesta muchísimo parar. Y os voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando abrimos, por ejemplo, un paquete de chips de patatas fritas y empezamos a comer, oh, parar y cerrar ese paquete, aunque sea de tamaño familiar, es verdaderamente difícil y puede haber casos en los que nos estemos comiendo ese paquete entero una sola persona por esa dificultad que nos genera que entraña dejar de, de comerlo y eso puede ocurrir también ocurre muy frecuentemente con otros alimentos como por ejemplo las galletas los helados bueno vamos a ir repasando un poquito qué tipo de alimentos nos pueden resultar adictivos y por dónde o de qué manera podemos detectar esa sensación o por qué son adictivos. Bueno, me voy a explicar que me estoy liando un poco. Esos alimentos resultan principalmente adictivos por su hiperpalatabilidad, algo que es muy difícil de definir, pero que vamos a ir viendo cómo podemos englobar esos alimentos en, principalmente en tres grupos diferentes. Pero esa hiperpalatabilidad, esa especie de adicción que crean esos alimentos es porque eh, nos generan una sensación de bienestar cuando empezamos a comerlos es decir nos activan nuestro centro de recompensa en el cerebro de alguna manera con unos mecanismos que todavía no se conocen a la perfección porque si se conociesen podríamos evitarlo muy fácilmente pero que se ha visto que funcionan y por eso muchas veces la industria alimentaria pues aprovecha esas características de estos alimentos para vender más sabe que puede vender paquetes grandes porque se terminan y porque que se, eh, bueno, pues las personas les cuesta dejar de comer cuando se termina uno compran otro sin embargo los paquetes pequeñitos habréis visto que poco a poco van desapareciendo cada vez eh, se encuentran con mayor dificultad, dificultad de manera que bueno, ese control que podemos tener en versión individual en versión ración bueno, pues eh, vamos perdiendo en parte ese control. Bueno, son técnicas de venta, de marketing que utiliza, por supuesto, la industria. Pero nosotros tenemos que saber que esa activación de nuestro centro del placer cuando comemos nos lleva a evitar o a desregular nuestra sensación de saciedad. Eso que nos, nos resulta placentero, bueno, pues queremos mantenerlo en el tiempo porque nos da, como os he dicho, esa sensación de bienestar. Esto que os he contado lo podemos aplicar a todo el mundo, es decir, a adultos, a niños, a mayores, a todos, porque a todos nos va a provocar los mismos efectos. Pero en el caso de los niños que están en edad de crecimiento, en edad de formación, también de reconocimiento de sus señales, de lo que les provoca, las diferentes actividades que realizan, entre ellas la comida, bueno, pues podemos llevar a tener una mala relación con la comida, es decir, a querer priorizar, a querer consumir solo y exclusivamente esos alimentos que nos proporcionan esa sensación adictiva, un poco de placer. Por eso muchos niños eh, tienen esa tendencia a... Um, favorecer el consumo de, de repostería, de bollería industrial, de snacks eh, salados, mmm, bueno, esos alimentos que todos estamos pensando en este momento que forman parte de la alimentación de muchos niños de manera demasiado frecuente y no hay más que asomarse a las papeleras de cualquier colegio o alrededores 
de centros educativos para ver lo que hay en esas papeleras y cómo son todo envases de alimentos ultraprocesados. Y cómo aprendemos a reconocer un alimento que resulte hiperpalatable. El símil sería un alimento hiper sabroso, es decir, esos que mmm, nos gustan muchísimo cuando los estamos consumiendo. Pero claro, tenemos que aprender que hay algunos alimentos que lo veremos un poco más adelante, que son naturales, que son beneficiosos y que también nos pueden resultar hiper palatables, es decir, que también nos van a, a activar nuestro eh, centro del, de, del bienestar, nuestro centro de esa satisfacción, del premio, del regalo. Pero vamos primero con la clasificación de esos alimentos hiperpalatables, principalmente industriales. Bueno, pues se ha visto que los alimentos que resultan más hiperpalatables y por lo tanto más adictivos son aquellos que tienen una combinación de una de las siguientes combinaciones de ingredientes. Serían exceso de grasas, es decir, gran cantidad de grasas y sal, ese sería un grupo un alto contenido en grasas y azúcar, ese sería otro grupo, y el último sería alimentos que tienen carbohidratos simples, es decir, azúcares simples más también sal. En estos tres grupos podríamos clasificar o, o ir pensando qué alimentos eh, nos pueden resultar hiperpalatables, que como os he dicho, en el caso de los niños, son alimentos que nos van a llevar a distorsionar un poco la dieta. Generalmente estos alimentos hiperpalatables no los servimos en las comidas principales, bueno, excepto en algún caso que podrían aparecer en el desayuno. Algunos alimentos hiperpalatables de este grupo, vais a ver cómo forman parte habitual de la dieta de los niños. Uno serían las galletas, que se caracterizan por incluir todos esos ingredientes de todos los grupos que os acabo de decir. Alto contenido en grasas, alto contenido en azúcares, en hidratos de carbono sencillos, como las harinas, y también contienen sal. Mirad las etiquetas. Ya veréis cómo todos los alimentos dulces, prácticamente todos, tienen también algo de sal incluida en su composición. En algunos países, de hecho, se están utilizando diferentes semáforos, es decir, se van marcando con diferentes colores cuando esas cantidades son excesivas. Es decir, verde es una cantidad adecuada, amarillo o naranja sería una cantidad de, ojo, que si vamos sumando a otros alimentos, puede llegar a ser excesiva y el rojo nos indica que ese contenido en grasa, en sal o en azúcar ya es excesivo en ese alimento, en ese producto que estamos consumiendo y es algo que nos puede ayudar mucho a detectar un exceso, por ejemplo, de alimentos hiperpalatables en la dieta de los niños. Otro alimento hiperpalatable serían los cacaos solubles de desayuno. Otro que aparece habitualmente sería los yogures de sabores, los yogures azucarados o a esos yogures bebibles, por ejemplo, que se suelen eh, incluir también en la dieta de los niños, de manera que son de uso muy habitual y que nos pueden llevar a esa bueno, distorsión de esos centros de placer. ¿Qué ocurre? Que a un niño que desayuna habitualmente este tipo de alimentos, si le queremos dar una fruta no le va a saber a nada o le va a parecer que no le sacia o que no le resulta agradable a la hora de comerlo. ¿Por qué? Porque sus registros cerebrales de esa sensación que le producen los alimentos o los productos que está ingiriendo no es igual en esa pieza de fruta que en el resto de los alimentos que le estamos ofreciendo supuestamente saludables lácteos hidratos de carbono bueno pues en ese caso no nos van a producir ningún tipo de beneficio en su educación nutricional en aprender a manejar esas sensaciones de saciedad porque algo que tienen los productos hiperpalatables es que no resultan nada saciantes porque al alterarnos esa sensación de bienestar nos alteran también la sensación de saciedad y siempre queremos seguir comiendo 
y también podemos jugar con algunos alimentos que realmente son hiperpalatables pero que son mucho más naturales y más beneficiosos. O sea, generalmente son alimentos ricos en grasa o ricos en sal la mayoría de las veces pero que vais a, a identificar fácilmente. Uno de ellos serían los frutos secos. Evidentemente no debemos utilizar frutos secos enteros antes de los 5 años por el riesgo de atragantamiento y no debemos incluir frutos secos, fritos y salados porque en ese caso sí que tenemos ya un exceso de sal y un exceso de grasa. Pero podemos utilizar mantequillas, por ejemplo, de frutos secos que son hiperpalatables. Son naturales pero son hiperpalatables, con lo cual debemos controlar la cantidad que se consume, que es muy fácil, untándolo, por ejemplo, en unas rodajas de manzana o untándolo en una rebanada de pan. La cantidad que servimos es la que se come. Si dejamos el bote, podríamos estar comiendo cucharadas de una mantequilla de cacahuetes, por ejemplo, casi casi sin fin. Otros alimentos, en este caso muy poquito calóricos, más adecuados también para controlar en ese caso esa necesidad de algo hiperpalatable, suelen ser los encurtidos. Pepinillos, cebolletas, zanahoria, cebolla... Bueno, son alimentos que gustan muchísimo, que nos activan la sensación del placer casi casi hasta cuando hablamos de ellos, empezamos ya a salivar cuando los olemos, bueno pues en ese caso además son muy poquito calóricos y tendríamos también el consumo por ejemplo de, de aceitunas, precaución siempre ya sabéis con las aceitunas con los niños pequeños pero esas grasas y esa sal que contienen las aceitunas nos van a resultar beneficiosas, no perjudiciales como las grasas no sabemos de qué calidad que puedan contener otros alimentos ultraprocesados y el verdadero problema que existe en estos alimentos con el consumo de estos alimentos ultrapalatables en el caso de los niños es que siempre desplazan el consumo de otros alimentos saludables por lo tanto las dietas de los niños que abusan de alimentos ultrapalatables bueno pues son dietas bastante desequilibradas que nos van a dirigir casi casi sin lugar a dudas hacia el sobrepeso y probablemente hacia la obesidad con lo cual debemos tratar de reducirlos, de evitarlos, no quiere decir que de manera puntual no se puedan consumir, pero no deben formar parte de la dieta habitual. Tenemos muchísimas opciones naturales para preparar nosotros alimentos que nos activen también esa sensación de placer. Un ejemplo también facilísimo sería preparar esos yogures de sabores nosotros en casa batiendo un yogur natural y una pieza de fruta. Tenemos un yogur bebible súper saludable que también nos va a resultar muy satisfactorio. Así que espero que aprendáis a reconocer esos alimentos que no formen parte habitual de la dieta de vuestros hijos. Así que como siempre espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal que vais a encontrar muchísima información súper interesante y además espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.